அடுத்த வாரம் எனக்கு கல்யாணம் இப்போ நீ வந்து இப்படி நின்னா எல்லாரும் என்னை பத்தி என்ன நினைப்பாங்க நம்ம லவ் பண்ணோம் சுத்தணும் உன்னை சந்தோஷமா வச்சிருந்தேன் எனக்கும் அது சந்தோஷமா இருந்தது அப்புறம் இல்ல என் கல்யாணத்துக்கு தயவு செஞ்சு வந்துடாத போலீஸ்க்கு எல்லாம் போன அசிங்கமாயிடும் சொல்லிட்டு உனக்கு இன்னும் பழைய ஞாபகத்தை மறக்க முடியும் வேணும்னா ஒரு தடவை அவர் வரதுக்குள்ளேயும் வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நாள் நமக்கான நாள் ஜூன் இருபத்தி ஆறு போதை பொருள் எதிர்ப்பு தினம் நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்த சில அனுபவங்களை அவமானமா நினைக்காம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஷேர் பண்ணினா மனசோட வலி குறையும் முதல்ல மிஸ்டர் கிருஷ்ணா நான் சார்ட்டட் அக்கௌண்டன் நல்ல வேலை அழகான மனைவி தேவதை போல ஒரு பொண்ணு பொண்ணு மட்டும் பத்தாதுன்னு மூணு நாலு குழந்தைங்க பெற்றுக்கலான்னு எங்களுக்கு ஆசை அவளும் பெற்றுக்கிட்டா முதல் குழந்தை மட்டும்தான் என்னோடது ஆமாம் அவன் என்னோட இல்லை எங்கள் கனவும் எங்கள் கிட்டே இல்லை நான் போதைக்கு அடிமையாகிட்டேன் அவன் என்கிட்ட விட்டுடுங்க விட்டுடுங்கன்னு எவ்வளோ கெஞ்சினான் என்னால் முடியல எதுவுமே முடியல அவளுக்கு இருபத்தாறு வயசு தான் ஆகுது ரொம்ப வேதனை அனுபவிச்சான் அப்புறம் என்னை விட்டு போகிறது தான் சரின்னு அவள் முடிவு பண்ணிட்டான் இப்போது என்னால் போய் அவளை பார்க்க முடியல இப்போ நிஷா அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்ம கூட ஷேர் பண்ண போகிறாங்க இங்கே இருக்கிறது என் மனசுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் உங்கள் அன்பு என்னை சந்தோஷப்படுத்துது என் வாழ்க்கையை நான் தப்பாக வாழ்ந்துட்டேன் என்னோடய பேசுறது கூட ஆள் இல்லை என் ரூமையே விரித்து பார்த்து நாள் முழுக்க உட்காந்துருக்கேன் ஃபேமிலி பெருசு ஆனால் அது இப்போ இல்லை எங்கள் அண்ணனே என்ன வெளிய பொடி ப்ராஸ்டிடியூட்னு சொல்லிட்டான் நம்ம கிட்ட தன்னோட வழியை ஷேர் பண்ணிட்டேன் நிஷாக்கு நம்ம எல்லாரும் ஆறுதல் ஆர்போன்னு சொல்லுவோம் இந்த நாளை இன்னும் நல்லா சிறப்பாக்க 
நம்ம சென்டருக்கு ஒருத்தர் வந்திருக்காரு அவரோட பெயர் மிஸ்டர் கார்த்திக் அவர் ஜனனியின் கணவன் ரெண்டு பெண் குழந்தைகளையும் தகப்பல் என்னோடு <laughs> என்னோட குடும்பம் அம்மா அப்பா அக்கா ஜனனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் என்னோடு தான் இருந்தாங்க லைஃப்பில் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கல்யாணம் அது எனக்கு அழகாக அமைஞ்சது மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் தெரியுது <laughs> 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 எனக்கு அவரு வேண்டாம் தெபர் நம்ம சொந்தக்காரங்களே அவங்க தான் நல்ல ஃபேமிலி காயத்ரி இருக்கால அவளுக்கு ரொம்ப தங்கமான மனசு ஒரு ஒரு குடும்பத்துல ஒரு ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க ஆனா இந்த குடும்பத்துல எல்லாம் ஒரே மாதிரி நீ அங்க போன உன்னை கையில வச்சு தாங்குவாங்க எனக்கு வேண்டாம் இந்த நலுங்கு வேண்டாம் நீ எல்லார்கிட்டயும் பல்ல பல்ல ஈன்னு காமிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் இன்வைட் பண்றியே அது வேண்டாம் அப்ப தேவையில்லாம காசு செலவு பண்ணிட்டு இருக்காரு எதுவுமே வேண்டாமா இப்படி வேணா வேணா சொல்ற பொண்ணுங்க தான் கல்யாணம் ஒரே வருஷத்துல ரெண்டு பிள்ளைய பெத்துட்டு வந்து நிப்பீங்க மா இப்படியே நீ என்ன போர்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா நான் எங்கயாச்சும் ஓடி போயிடுவேன் பாத்துக்கோ காலை உடச்சு அடுப்புல வச்சிருவேன் அப்புறம் எப்படி ஓடுவேன் ஆ என்னங்க அந்த பயம் இருக்குல்ல மா ஆனா என் பாவம் மட்டும் உன்னை சும்மா விடாதுமா என்னங்க இந்த பேக் வெச்சுக்கங்க இதுல பணம் இருக்கு இதுல யார் யாருக்கு எவ்வளவு பணம் கொடுக்கணும் லிஸ்ட் இருக்கு அத கொடுத்துருங்க மளிகைக்காரர் சமயக்காரர் பந்தல்காரர் அம்மா பத்திரிக்கை ஒன்னு வேணுமா எதுக்குடா இல்ல એમ ப்ரொஃபசர் ஒருத்தர் கொடுக்கணும் அத முன்னாடியே வெச்சிருக்கலாம் இல்ல அவர் ஊர்ல இல்லமா ஃபோன்ல கூப்பிடுறா மா அது சரியா இருக்காதுமா அதுக்கு இல்லப்பா பந்த கால் நட்டதுக்கு அப்புறம் வெளியில எந்த காலத்துல இருக்கடி 2018ல இருக்க போயிட்டு வரட்டுமே முக்கியமானவர்னு சொல்றான் சீக்கிரம் வந்துருடா ஆடா சரிமா அவரேடி கை கொடுந்து அங்க போய் படுத்துற போறான் போகும்போதே பயம் முறுத்துற நான் அப்படியே சொன்னேன் அப்புறம் ஏன் பயப்படுற இல்ல பெரியவங்க சொன்னா நம்பணும்னு சொல்ற அப்ப நான் என்ன கை கொடுந்தே நானும் பெரியவன் தாண்டி உங்க கிட்ட பேசி ஜெயிக்கவே முடியாது உண்மையே சொன்னா பேச முடியாதுன்னு சொல்லி தட்டி கழிச்சிடுவீங்க ஏய் எனக்கு ஒரு காபி கொண்டா வாங்க மாப்ள 
மாமா மாமா வேணா மாமா வேணா மாமா ப்ளீஸ் மாமா ப்ளீஸ் மாமா வேணா மாமா வாங்க மாப்ள செப்பல இங்க கைட்டு போட்டு சத்தம் இல்லாம வாங்க மாப்ள நீங்க என்ட்ரி ஆன டைம் சூப்பர் இப்போதான் நலங்க முடிஞ்சது எங்க அண்ணா அண்ணி அதான் உங்க மாமனார் மாமியார் பியூட்டி பார்லர் போய் இருக்காங்க पर्सனாலிட்டி டெவலப் பண்ண சரி சரி அதெல்லாம் மனசுல வெச்சுக்காதீங்க முதல்ல எங்க அம்மா பார்க்கலாம் வாங்க என்ன ஜனனே குளூர் ஜனமா கல்யாண கால வந்துருச்சு அம்மா யார் வந்திருக்கா பாரு நம்ம மாப்ள வாங்கையா மாப்ள நம்ம வீட்டுக்கு வர வழி தெரியாம டீ கடையில இருந்து பேந்த பேந்த முழிச்சிட்டு இருந்தாரு நான் தான் பார்த்து அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல நான் ப்ரொபசர் பார்க்க வந்தேன் ஆ வா வா ப்ரொபசர் தான் பார்க்க வந்தாரு ஜனனே காபி போட்டு கொடுமா சரி பாட்டி जनिटी <laughs> 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 सर யாரோ டேவிட் ஆமே ஜீசஸ் மாதிரி உண்மையா இருப்பான் போல இன்னொரு உண்மை தெரியுமா ஆமா வெறும் அம்பதா வில் இல்ல வீட்டுக்கு வந்துடலாம் மேடம் இன்னொரு நாள் வர டேவிட் சிபிஐ அப்பாயின்ட்மென்ட் என்னாச்சு கேட்டிருக்கேன் மேடம் ஆனா இந்த காரம் தெரியல டிலே ஆயிட்டு இருக்கு வேற சோசியல் மூவ் பண்ணலாம் வந்து யோசிச்சிட்டு இருக்கேன் இல்ல டேவிட் இந்த மூவ் சரியா தான் இருக்கும் நான் தான் அப்பவே சொன்னல்ல இத கொல்கத்தா வச்சு பாத்துக்கறேன் நீங்க எல்லாரும் தான் ரொம்ப ரிஸ்க் சென்னை தான் சரியா வர சொன்னீங்க அதை விட ரொம்ப ரிஸ்க் ஆவல இருக்கு நிறைய मिनिस्टर्स இருக்காங்க ஆனா அவங்க யாரையும் இங்க இருக்கும் தெரியாது ஆனா मिनिस्टर ராஜநாராயணனா இந்த உலகத்துக்கே தெரியும் அதுக்கு காரணம் இந்த ரக்ஸ் தான் இந்த ட்ரக்ஸ் மாஃபியாவை நம்ம வேற எந்த விதத்திலயே எதிர்க்க முடியாது உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம இத எவ்ளோ சீக்ரெட்டா ஃபைல் பண்ணனும் சரியான இடத்துக்கு போய் சேந்தாதான் இதனால பாதிக்கப்படுற யங்ஸ்டர்ஸ காப்பாத்த முடியும் டாஸ்மாக் ஓபன் பண்ணி யங்ஸ்டர்ஸ கெடுக்குறதோ இல்லாம இப்போ இந்த மோசமான ட்ரக்ஸ் வேற எல்லா இடமும் சீரழிஞ்சிட்டு இருக்கு கோர்ட்டுக்கு போக முடியாது ஹியூமன் ரைட்ஸ்க்கு போக முடியாது போலீஸ்க்கு போக முடியாது எல்லாமே கரப்ஷன் நம்ம மீடியா உண்மைய என்டர்டெயின்மென்ட்டா தான் சொல்லுவாங்க அத மக்களும் நம்ப மாட்டாங்க सीबीआईல கரப்ஷன் இருக்கல மேடம் அங்க கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் இவர் நம்பாலே सीबीआई ஆபீஸ்ல நமக்கு ஸ்பை அப்பாயின்மென்ட் கேட்ட கரெக்ட் மாட்டே விட்டு ஆதாரம் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டான் அதை வெளியிட்டா நமக்கு தான் பிரச்சனை ஏன்னா அது புது ட்ரக்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்பி எந்த அயல் நாட்டுக்காரனும் வர மாட்டான் பழையபடி சாராய பிசினஸ் தான் உனக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் தான் லட்சம் இந்த பிச்சைக்கார படப்பு நமக்கு தேவையா ஏதாவது பண்ணி முடிச்சு விடுங்க மோதிரது பெரிய இடம் என்ன மிஞ்சி போனா உயிர் போக போகுது ஆனா உயிர் போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படியாவது இந்த மாஃபியா கூட்டத்தை தெரிய வைக்கணும் அதுக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரே ஹோப் சிபிஐ டிபார்ட்மெண்ட் தான் ஓகே மேம் நம்ம மல்கோத்ரா மூலமா ட்ரை பண்றேன் ஏதோ தப்பா நடக்குற மாதிரி தெரியுது நம்ம தான் அந்த ஆதாரத்தை எடுத்தோணும் मिनिस्टरக்கு தெரிஞ்சிருக்குமோனு கொஞ்சம் சந்தேகமா இருக்கு ஓ அத இந்த அப்பாயின்மென்ட் இன்னும் கிடைக்காம இருக்குது காரணமா இருக்குமோ இருக்கலாம் எதுக்கு நீங்க கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருங்க சரிங்க மேடம் ஹார்ட் டிஸ்க் காப்பி ஒண்ணு உங்க கிட்ட இருக்குல ஆ இருக்கு மேடம் இருக்கு ஓகே கோல உங்களால தான் சுத்தமா செய்ய முடியும்
ஹலோ யாரு முரளி பேசுறா டேய் முரளி சொல்றா ஏண்டா அழுற என்னடா ஆச்சு என்னடா ரோஷனுக்கு புரிஞ்சுக்கோடாட்டு <laughs> 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 இன்னும் குடிக்கவே ஆரம்பிக்கல அதுக்குள்ள உங்க அலும்பு தாங்க முடியல குடிச்சிட்டா அதுக்கு மேல பண்ணுவோம் கிடைக்கும் 
குடிக்கும் போது எதுக்கு ஐஸ்கிரீம் ஐஸ்கிரீம் இல்லை ஐஸ் கியூபு டே ரோஷன் அந்த சிக்கன் சொன்னியே சொன்னது அவங்க காலையில் விழுந்துச்சோ இல்லையா இன்னும் ரவுண்டு போட்டதுக்கப்புறம் தான் சிக்கன்லாம் ரோஷன் ஏன் இந்த ரூம் லாக் பண்ணியிருக்க வேற ரூமில் பாடுற நாக்பூர் தெரியும் அங்க ஒரு அஞ்சு வருஷம் எனக்கும் ரோல் மாடல் போலீஸ் மாதிரி சர்வீஸ் செய்யணும்னு ஆசை ஆனால் எங்கள் சூழல் அப்படி இல்லை நேர்மையானவனுக்கு இன்னொரு பேர் இளிச்சவாய நான் இளிச்சவாயனா இருக்க விருப்பம் இல்லாமல் போச்சு இந்த சொசைட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி மாற வேண்டிய நிர்பந்தம் எல்லாத்துலேயும் இளைஞர்கள் தான் முன்னோடி அவங்களுக்கு புதுசு புதுசாக ட்ரை பண்ணுறதுல ஒரு ஆர்வம் அப்படி தான் போதையும் மனுஷனாக பிறந்தால் எல்லாத்துக்கும் போதை தேவைப்படுது இல்லையா அதுக்கு ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணி எவிடன்ஸ் எடுத்து செம்ம ஒர்க்கு ஆனால் நீ மாட்டிருக்கக்கூடாது வெற்றி அடையலைன்னா பார்த்த அத்தனை வரைக்கும் வேஸ்ட் தான் உன்னோட சம்மந்தப்பட்ட அந்த பொண்ணு யார் நீயே கண்டுபிடிச்சிக்க அதனோட வேலை டேவேட் எனக்கு காஃபி ஆண்ட்ரூ அம்மா வந்துட்டியா வா உள்ள போலாமா ரொம்ப பெரிய மனசு அதனாலதான் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நீ இல்லாத போது ஸ்டெல்லாவை பார்த்துக்கிறது யாரு பையன் என்ன படிக்கிறான் நான் கேட்டது புரியலையா இப்போ நீ இறந்துட்டேன்னு வச்சுக்கோ ஸ்டெல்லாவையும் ஆண்ட்ரூவையும் யார் பார்த்துப்பா அவங்கள பார்த்துக்க அவங்களுக்கே தெரியும் ஆமா 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 எல்லாத்துக்கும் எல்லாரையும் எப்படி காப்பாத்திக்கணும் தெரியும் ஆனா அது உனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க உயிரை காப்பாத்திக்கிற மட்டும் முக்கியம் இல்ல நம்ம கடைப்பிடிக்கிற உண்மையே நேர்மையே உயிரே போனாலும் காப்பாத்துறதான் வேறையும் போட்டேன் அப்போ உயிர் போயிடணும்னு முடிவு எல்லாரும் <laughs> 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 
ஆமா ஐயோ எம்மாடமே போச்சுரா மாமா தயவு செய்து மானத்தை பத்தி எல்லாம் நீ பேச மானத்துக்கே அவமானம் ரெண்டு பேர் என்னடா பண்றீங்க எத்தனாவது ரவுண்டு நீ என்ன இது வேறையா என்றா அளவு தெரிஞ்சு குடிக்கிறவா மனுஷன் அளவு தெரியாம குடிக்கிறவா பெரிய மனுஷன் நம்மலாம் பெரிய இன்னைக்கு என்ன நடந்தது தெரியுமா ஜனனி வீட்டுக்கு போனேன்டா அவ சித்தப்பா நான் அவ்வளவுதான் பாக்க வந்த நினைச்சு என்ன இழுத்து போயிட்டு போயிட்டு சரின்னு நானும் போனேன் எனக்கு காஃபி குடுக்க சொல்லிட்டு சித்தப்பாவும் வெளியே போயிட்டாரு இன்னைக்குதான் சரியான நேரம் ஏன் கல்யாணம் வேணாம்னு சொன்னேன்னு கேட்டேன் மொக்கையா மூணு காரணம் சொன்னான் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு எவ்வளவு அசிங்கமா இருக்கு தெரியுமா அப்போ இதுக்கெல்லாம் காரணம் சொன்னா கல்யாணம் தூத்துப்பியா முடியாது அப்ப நான் ஏன் சொல்லணும் என்ன அது காஃபி போட்டு குடுப்பான்னு பார்த்தா அது போட்டு கிச்சன்லயே வச்சுட்டா அப்புறம் என்னாச்சு கல்யாணத்துக்கு <laughs> ரெடியா <laughs> ஹலோ எங்கடா இருக்க ரோஷன் வீட்ல இருக்கமா ஏய் அங்க என்னடா பண்ற சும்மா பேசிட்டு இருக்கமா இதுக்கு தான் சொன்னேன் உன அங்கலாம் போவேண்டான்னு நாளைக்கு தானமா கல்யாணம் இன்னிக்கே ஏமா டார்ச்சர் பண்ற இன்னும் 2 hours நான் அங்க இருப்ப நீ போன வை எதுவுமே சொல்றத கேட்காத நான் சொல்லும்போது மட்டும் பேசுனீங்கல பாருங்க இப்ப பைய ரோஷன் வீட்ல இருக்கானோ அம்மா அவன் வந்துருவாமா நீ ஏன் டென்ஷனா இரு அவனை பத்தி உனக்கு தெரியாதா அப்பா காஃபி ஓகே அவளுக்கு ஒரு நல்ல காபியை போட்டு குடு டேய் மச்சா சித்தி கிட்ட இந்த பணத்தை பத்தி கேளுடா கேக்குறேன்டா டேய் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த பணத்தை கொடுத்தேன் தெரியுமா எப்ப கேட்டாலும் பணம் இல்லன்றா கேக்கலாம்டா இரு எனக்குனாலும் பரவாயில்லை என் தங்கச்சிங்க நான் ஆசைப்பட்டு கேட்டேன் சும்மா எப்ப கேட்டாலும் பதில் சொல்ல மாட்டான் புரியுது ஆனா இப்போ இது சரியான நேரம் இல்ல நீ குடிச்சிருக்க நீ கேக்குறியா நான் கேக்கடா பாலாம்டா என்ன यार எத்தனை ரவுண்ட் ராவா குடிரானே பாக்கலாம்டா வெட்டு வெட்டு எங்க கிட்ட டேய் இல்லாத வேலடா இது மச்சா நீ இருந்து வேடிக்கை மட்டும் பாரு என்ன பெட்ட அது சொல்றா டேய் இங்க இருக்குற எல்லாருக்கும் கல்யாணம் முடிவு வரைக்கும் நீ தான்டா செலவு பண்ணனும் டேய் ரோசன் நீ வாடா இத பெட்டு கட்டி விளையாண்டு இருக்கானுங்க எதுக்குடா இதெல்லாம் யப்பா யப்பா
See, enough of this shit will make you invincible. Able to conquer the world and eviscerate your enemies. உலகத்தில <laughs> 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 குங்குமச்சொல்லிங் நடக்குது இது வச்சிருந்தா போலீஸ் பிடிச்சிடும்ல தெரிஞ்சதானே இதோட ரேட் என்னன்னு தெரியுமா தெரியலையே எவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா இருக்குமா கிராமுக்கு டென் கே அவ்வளோவா அப்போ பாரு எப்படி இருக்கும் இதோட எஃபெக்ட் என்ன இந்த வீடு எல்எஸ்டி எல்லாத்துக்கும் தலைமை வரும் நீ நினைக்கிற உலகம் உன் கண் முன்னாடியே இருக்கும் ஆனால் இது வெரி டேஞ்சரஸ் நான் ஒரே தடவை எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தொடவே இல்லை இதுக்கு பழக்க பண்ணும் முதல் தடவை எடுக்கிறது காட்டு யானைய ஊருக்குள்ள கூட்டு வர மாதிரி ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் இத எப்படி எடுப்ப இப்படிதான் இப்ப நீ இழுக்கு போறியா ஏ இல்லடா நீ கேட்டல்ல அதான் செஞ்சு காமிச்ச டே குடுறா டே எதுக்குடா குடுறா டே என்னடா பண்ண போற டே உன் மொபைல் எடுறா போமச்சா ஏ பாத்துறா எடுறா ஜன்னிய பயமுறுத்துலா நான் ட்ரக் அடிக்ட்னு சொல்லி ஏ பாவண்டாவ டே அவ காமெடியா எது சொன்னாலும் சீரியஸா நம்புறாடா அவள கலாய்க்கிறதே தனி சுகண்டா நான் இழுக்குற மாதிரி போஸ் கொடுக்குறேன் நீ எடு வா 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 டே பாத்துறா ஆ நல்லா உள்ள வாடா சரி டேய் நோஜோ ஆ இப்ப தெரியுதா ஓகே ஆ வா ஆ ஆ ஆ கம் ஆன் க்ளோசர் கம் க்ளோசர் போவே கேரி கேரி போவே கேரி கேரி போவே கேரி கேரி போவே கேரி கேரி புத்தி மாரி மாரி புத்தி மாரி மாரி புத்தி மாரி மாரி புத்தி மாரி மாரி போவே கேரி புத்தி கேரி புத்தி மாரி புத்தி மாரி போவே கேரி போவே கேரி புத்தி மாரி புத்தி மாரி போவே கேரி புத்தி கேரி புத்தி மாரி இன்று நானு ராஜா தானே கட்டுப்பாடு இல்ல போத வந்து பதவியாக ஆட்சி செய்து உள்ள எழுத்து பாரு இன்பம் கூடும் இந்த போத புதுசு கவலை எல்லாம் கரைஞ்சு போகும் சொகுசு ஆட்சி மனசு மறந்து மறந்து போறேன் மெதந்து மெதந்து போறேன் வெக்கத்த விட்டு ஆட்டல போறே ஆம வர்ஜின் ஸ்டோனர் அதோட எஃபெக்ட் அஞ்சு நேரம் தான் அதுக்கப்புறம் சரியா ஸ்டோனர் மக்கா வர்ஜின் ஸ்டோனர் ஆட்சி செய்து உள்ள கூடும் இந்த போத புதுசு கவலை எல்லாம் கரைஞ்சு போகும் ஜாலியாகும் வயசு மறந்து மறந்து போறேன் மிதந்து மிதந்து போறேன் மறந்து மறந்து போறேன் மிதந்து மிதந்து போறேன் விட்டு ஆட்டத்தை போடு 
virgin stoner i'm a virgin stoner வேலைக்குதான் <laughs> தெரியாதான் 
பிரிந்தா இது உனக்கு தேவையில்லாத வேலை அவங்க பெரிய ஆளுங்க மாஃபியாங்கிறது அர்த்தம் தெரியுமா ஏதாவது நல்ல தலைவரோட நாலு சுயசரிதையை படிச்சுட்டு நானும் புரட்சியால நாட்டை திருத்த போறேன்னு பேசிட்டு ஒரு கட்டத்தில் யாரும் சீண்டாம செத்து போற வாழ்க்கை உனக்கு தேவையா உங்க பணத்தாசை பதவி ஆசைக்காக யங்ஸ்டர்ஸை தப்பான பாதையில் திசை திருப்புறது சரின்னு சொல்றியா இங்க பார் இங்க யாரு யாரையும் திசை திருப்பல இது அவங்க அவங்க வாழ்க்கை அவங்க எப்படி வாழணும்னு முடிவு பண்ணிப்பாங்க நம்ம தான் அவங்களுக்கு எது சரின்னு சொல்லி தரணும் யாரு சொல்லியும் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க புரியுதா அதான் நீ சொல்லி நான் கேட்கணும்னு அவசியம் இல்ல ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணியிருக்கு கொஞ்ச நாள் நீ அப்ராட்ல இரு இனிமே நீ எனக்கு காதலியா மட்டும் இரு உன் பத்திரிக்கை புரட்சிய தொடர் நிறுத்திக்க என்ன நான் உன்னை லவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி என் வேலையை லவ் பண்ணிட்டேன் உனக்காக அது விட்டு தர முடியாது எனக்கு மாஃபியான என்ன தெரியும் அதை எப்படி அழிக்கணும்னு தெரியும் அதில் நீ அழிச்சு போயிட வேணும் தெரியும் உன்னால முடிஞ்சா பண்ணிக்க கல்யாணம் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 இருக்கிறதுல <laughs> 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 பெரிய பெரிய சித்தர்கள் அப்படிதான்டா இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் காட்டுக்குள்ள இருக்காங்க தனியா இருக்காங்க எதை பற்றியும் யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்மளுக்கு ஆயத்தட்டு பிக்கல் பிடுங்கள் இருக்கு இவனை மாதிரி ஃப்ரெண்டெல்லாம் இருந்தா நாசமாக தான் போகணும் டே ரமேஷ் கம்முண்டரோ ஏய் நீ கம்னர் என்கிட்ட வாங்கின காசு எப்படா கொடுக்க போகிற ஏன்டா நீ தான் ஆப்பிள் லேப்டாப் வேணும்னு சொன்னேன் நான் என்ன சொன்னேன் என் ஃப்ரெண்டு யூஎஸ்ல இருக்காண்டா காசு கொடுத்தா வாங்கினு சொன்னேன் லேப்டாப் வேணா நீ என்கிட்ட காசை கொடுத்த நான் அவனுக்கு காசு அனுப்பிட்டேன் அவனும் வாங்கிட்டான் இப்போ ஏதோ விசா ப்ராப்ளம் லேட்டாக வரும்னு சொல்கிறான் அதுக்கு நான் என்ன ஆப்பிட முடியும் டே எவ்வளோ ரைட் பண்ணுறது காசு திருப்பி தர சொல்லுங்கள் டே அவளா நமக்கு உதவுறதே பெரிய விஷயம் சரியா உங்க உதவி எங்களுக்கு வேணா ராஜா நான் காசு திருப்பி தர டேச்சி முடியாதடா டே அத வந்து வாங்கிட்டான்னு சொல்ற நீ என்ன காசு குடு காசு குடு நீட்டு இருக்க டே ஓ வேல மேல பாரு ஓ காசா டே என் காசா அந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்கவே மாட்டேன் தெரியுமா தள்ளுவ என்ன எப்பட எப்பட காசு தர போற டே எல்லாம் முடியாதடா டே காசு வாங்கி ஓரா பண்ற எல்லாம் முடியாது சொல்லிக்க என்ன பேசிட்டு இருக்க
பிளீஸ் மேடம் என்ன எங்க மேடம் போறீங்க அது எதுக்கு உங்களுக்கு இல்ல உங்களை வெளியில எங்கயும் அனுப்ப கூடாதுன்னு சார் சொல்லி இருக்காரு இத பாருங்க நான் வெளிய போணுமா வேணாமானு முடிவு செய்ய வேண்டியது நான் நீங்களும் உங்க சாரோ இல்ல மேடம் சார் சொல்லி இருக்காரு போக கூடாதுனா போக கூடாதுதான் சும்மா ரூல்ஸ் பேசுறீங்க நாங்க போலீஸ் இருங்கயா அதான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன்ல மேம் மேம் அதாவது உங்களை எங்கேயும் வெளியே அனுப்பாதீங்கன்னு எங்ககிட்ட சார் ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லியிருக்காரு அதை மீறி உங்களை வெளியே அனுப்பிச்சோன்னு வைங்க அப்புறம் நாங்க பாக்குற டியூட்டிக்கு எங்க ஜாபுக்கு ப்ராப்ளம் வந்துடும் அதான் கொஞ்சம் பிளீஸ் பிளீஸ் மேம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கங்க தயவு பண்ணி எனக்காக <laughs> 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 We are friends. Okay, friends. Karthik, please, pull up on your badrama wing. கார்கி டே ரமேஷ் ஒண்ணால தான் டே இது பிரச்சனை என்னால பிரச்சனையா ஒரு பொருள் ஹாஸ்பிடல் கடை தப்பாடா காசு வாங்கிட்டு பல் சொல்ல மாட்டறடே இவன் வேற நாளைக்கு <laughs> 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 
அப்பவே சொன்னல கத்தாதீங்க சாரிடா என்ன சார் சார் மாத்திரை சாப்பிடுறதுக்கு தண்ணி வேணும் தேவையில்லாத வேலை அப்பா அம்மா அக்கா மூஞ்சில எல்லாம் எப்படி முழிப்பேன் நான் கல்யாணம் முடிகிற வரைக்கும் உண்மையே இருப்பாங்க
சில சமயத்தில் நிஜம் கற்பனை விட கொடூரமாக இருக்கும் ஆனால் அந்த நாள் எனக்கு மரண கொடூரமாக இருந்துச்சு
போ <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 பாரு சாவி எங்க இருக்குன்னு சொல்லு முதல்ல நம்ம இங்க இருந்து கிளம்போம் சரியா வா சரி என்ன மச்சா அது நான் தான் சொன்ன
என்னடா பண்ணி வச்சிருக்க நான் எதுவும் பண்ணலடா அவங்க ரெண்டு பேத்தி ஏன்டா கொண்ண நான் கொல்லடா போய் சொல்லறா டேய் ரெண்டு பேரை கொல்ல பண்ணிருக்கடா நீ ரெக்ஸ் செத்துர்க்க டேய் அது நான் தெரியாம எடுத்துட்டேன்டா நாளை கல்யாணத்தை வச்சிட்டு இப்படி ரெண்டு பேரை கொன்னிருக்கியே வாழ்க்கையோட சேர்த்து எங்க வாழ்க்கையை அழிச்சிடா டேய் மச்சா ரூம் எல்லாம் பாறடா டோஷன் எப்படி வச்சிருக்கான் பாத்தியா அவன் தான் கொலை பண்ணிருக்கணும் டேய் இது உங்க தாத்தா அப்பா காலத்து போறல்றா அவன் என் சின்ன வயசுல இருந்தே தெரிண்டா அந்த மாதிரி ஆளே இல்லடா அவன் டேய் நீங்க வந்ததே எல்லாரையும் கொல்றதுக்கு தானடா நாளை கல்யாணத்தை வச்சிட்டு இப்படி பண்ணிட்டியடா டேய் உங்க அம்மா உங்க அப்பா பத்தி நினைச்சு பாத்தியடா உனக்காக ஒரு பொண்ணு இருக்கடா அத பத்தி நினைச்சு பாத்தியடா ஏன்டா இப்படி எங்க வாழ்க்கை அழிச்சடா டேய் ஒருவேளை <laughs> 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 அவன் வரத்துக்குள்ள நம்ம இங்கிருந்து கிளம்பணும்டா இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் எப்படியாவது போலீஸ் கிட்ட ஒப்படைக்கணும்டா வேணாண்டா அவங்க நம்மளை நம்ப மாட்டாங்க நாருக்கோட்டி கமிஷனர் தான் அதை ஹேண்டில் பண்ணுவார் நீ வேற அவன் ஆளவே கொண்டு இருக்க ஐயோ சரி ரோஷன் தான் கொண்டான் கமிஷனர் கோவத்தில் எல்லாத்தையும் நம்ம தான் பண்ணோன்னு சொல்லிட்டாருண்ணா நம்ம வாழ்க்கையே போயிடும்டா இப்போ என்னடா பண்ணுறது கதவுல இந்த கீய நீ தான் எடுத்தியா நீ பார்த்து மர்மத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சேன் வையா அது உனக்கு ஒன்றும் குழப்பத்தை தாண்டா ஏற்படுத்தும் முதல்ல ட்ரக்ஸ் எடுத்துட்டு கிளம்புவோம்
என் காப்புடா கிளம்பலாம்டா டேய் அம்மா அபசுகமா நினைப்பாங்கடா டேய் ப்ளீஸ் டா டேய் நாளை கல்யாணம் நடக்கும் போது தெரியல அபசுகுணம் பேசிட்டு இருக்க டேய் 2 मिनिट्स டா போய் தொலை போ வந்துறடா டேய் கல்யாணம் வந்தா
தப்பு பண்ணிட்டேன் துடிப்பான பையன் அதனால் எல்லா விஷயத்தையும் அறிவாக கையாளுவன் கொடுத்தேன் நான் யாரையும் அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ப மாட்டேன் உன்னை நம்பினேன் ஏன் நீ ஒரு ட்ரக் அடிக்ட் உனக்கு தான் இந்த ட்ரக்ஸோட அருமை தெரியும் படித்து படித்து சொன்னேன் ஃப்ரெண்ட்ஸை வீட்டில் சேர்க்காத இது ஒரு கான்ஃபிடென்ஷியலான விஷயம்னு இப்போ பாரு எத்தனை கோலை பண்ண வேண்டியதாக போச்சு நீயும் தப்பு பண்ணியிருக்க எல்லாரும் தப்பு பண்ணுறது ஏற்க தான் ஆனால் நீ பெரிய பெரிய தப்பு பண்ணியிருக்க நம்பர் ஒன் கல்யாணத்தை நாளைக்கு வச்சுக்கிட்டு ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு வந்திருக்க கூடாது வந்துட்டேன் நம்பர் டூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து ட்ரக்ஸ் எடுத்துருக்க கூடாது எடுத்துட்டேன் நம்பர் த்ரீ ஜேம்ஸ் பவுன் வேலை பண்ணியிருக்க கூடாது பண்ணிட்டேன் ஃபோர் அதையும் மீறி கோவப்பட்டிருக்க கூடாது பாட்டுட்டேன் கோவப்படுறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்கு நீ வீட்டில் கோவப்பட்டால் பிரச்சனை இல்லை வேலை செய்கிற இடத்துல கோவப்பட்டால் பிரச்சனை இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கோவப்பட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் எதிரிக்கிட்ட பார்த்து தான் கோவப்படணும் இல்லை நான் படுவேன் படாத பாடுபடுவேன் கிட்ட சொன்னதை செஞ்சுட்ட ஆனா நீ மாட்டாம செஞ்சிருக்கணும் ஓகே மாட்டிக்கிட்ட நம்ம கிட்ட பிளான் பி மாதிரி ஐடியா இருக்கா இல்ல சார் இல்ல முடியாது அப்படின்ற வார்த்தை நம்ம வாயில இருந்து வரக்கூடாது நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஆக்கணும் நீ சொல்லி உன என்ன பண்ணலாம் ஜேம்ஸ் பாண்ட் நம்பர் டூ தெரியாது சார் நீங்கள் தேவையில்லாமல் டார்ச்சர் பண்ணுறீங்க சார் 
அதோட மதிப்பு தெரியுமாடா உனக்கு தெரியுமாடா நீ சொல்லுவேன் சார் 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 என்ன போய் சந்தேகம் போறீங்களே நீங்க சொல்லிதான் நான் பிரந்தாவை கொண்டேன் அதை பார்த்த கான்ஸ்டபிளையும் கொண்டேன் சித்திக்க வச்சு புது ட்ரக்கை ட்ரை பண்ணி அவன் ஓவர் அடிச்சு சூசைட் பண்ணிக்கிட்டான் எல்லாத்தையும் உங்களுக்காக தான் செஞ்சேன் உங்களுக்காக கொலையை பண்ணேன் சார் உங்க ட்ரக்ஸ திருடுவேனா சார் நான் உங்க அடிமை சார் சார் இவன்தான் சார் இவன்தான் சார் இவன்தான் சார் உங்க ட்ரக்ஸ் எடுத்திருப்பான் நாளை கல்யாணத்தை வச்சுக்கிட்டு ட்ரக்ஸ் எடுத்தான் ட்ரக்ஸ புடிச்சு போய் திருடிருப்பா சார்
அந்த நாளில் என்ன நடந்ததுன்னு புரிஞ்சிக்க எனக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துச்சு அந்த ரெட் பவுடர் அது எடுத்தோன்னு முதல்ல எல்லாமே வித்தியாசமாக தெரிய ஆரம்பிச்சது ஆரம்பத்தில் அது கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருந்துச்சு போக போக என்னோட மூளை என்னென்னமோ சொல்ல ஆரம்பிச்சிச்சு நிஜம் எது நிழல் எதுன்னு எனக்கு புரியல இல்லாதத இருக்கிற மாதிரி கற்பனை செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டேன் இரவு பகலா தெரிய ஆரம்பிச்சது என்னை சுத்தி உள்ளவங்களை இறந்த மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அந்த ட்ரக்ஸ் எடுத்த கில்ட்டி என்னை ஏதேதோ பண்ணிச்சு அது என் மூளைக்குள்ள எல்லாத்தையும் எதிரியா காமிச்சுது என்கிட்ட உதவி கேட்ட அந்த பொண்ணையும் என்னை அறியாம இருந்தாலும் நான் அவளை எப்படியாவது கன்வின்ஸ் பண்ணிடுவேன் அவ நான் என்ன சொன்னாலும் நம்புவா அவ என்ன கண்டிப்பா ஏத்துவா ஜாய் எங்க மாமா போனா அவன் அப்ராட்ல இருக்கான் மச்சா ரமேஷ் ஏன் என்னை பார்க்க வரல அவன் இன்னும் என் மேல கோவமா இருக்கானா தெரில மச்சா அவன் அதுக்கப்புறம் இங்கே யார் கூட டச்சில் இல்லை என் வீட்டுக்கு யாராவது போனீங்களா நான் வீட்டுக்கு போனேன்டா அந்த சைடே வரவானான்னு அப்பா சொல்லிட்டாரு அதுலேருந்து நாங்கள் யாருமே அந்த சைடு போகிறது இல்லைடா ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும் போது நாங்கள் எல்லாம் பதறி போய் வந்து பார்த்தோம் எங்களால் உன் நிலைமையை பார்க்க முடியல எங்களை பார்க்குற நிலைமையில் நீயும் இல்லை அப்பாவுக்கும் ஜனனி அப்பாவுக்கும் பெரிய சண்டை ஆயிடுச்சு அப்பா ஒழிஞ்சு போயிட்டாரு அம்மா அனாதியாகிட்டு தான் சொன்னாங்க பாவண்டா அந்த பொண்ணு ஜனனி கார்த்திக் எங்கள் மாமா டெல்லியில் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி வச்சுருக்காரு நான் அவர்கிட்ட பேசிவிட்டேன் நீ கொஞ்ச நாள் அங்கே வேலை செய் Then we'll see what to do next. Amanda, you are the only one who is here. I'm not sure what to do.
ஒரு ஒன் வீக் இருந்துட்டு போறேனே அக்கா வேணாக்கா பிளீஸ் சொல்லுங்க அப்புறம் <laughs> 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 எங்க எல்லாத்த விட போதைதான் உங்களுக்கு முக்கியமா நான் யாருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பாத்துக்கிறது இப்ப வரைக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் காயத்ரி அக்கா மட்டும்தான் அப்பப்ப பேசுவாங்க ஒரு நாள் தான் அந்த ஒரு நாள் தான் என்ன ஒரு வருஷம் அள வச்சது எப்பயாவது எங்க வீட்டுக்கு போறப்பதான் உங்க ஞாபகம் வரும் இப்ப எல்லாம் உங்களை சுத்தமா மாறிவிட்டேன் எல்லா தங்கச்சிக்கும் கல்யாணம் பண்ணியா நல்லா பண்ணிட்டா மூணு தங்கச்சிக்கு நல்லா கல்யாணம் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் மூணாவது தங்கச்சி அரேஞ்சு மேரேஜ் மாப்பிள்ள வீட்டில் ஒரே குடைச்சல் பணம் பணம் பணம்னு நல்ல வேலை காயத்ரி கதா பணம் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க நல்லா இருக்கா இப்போ நல்லா இருக்கா மூணு பேருமே நல்லா இருக்காங்க எல்லாருமே நல்லா இருக்காங்க நானும் நல்லா இருக்கேன் ஆனால் மச்சா நீ தான் நல்லா இல்லை விட்றா அது எதுக்குறா தேவையில்லாமல் பேசிக்கிட்டு பசங்கள்லாம் என்னை பார்க்க வந்தாங்களே நீ ஏண்டா வரல மச்சா உனக்கு நான் துரோகம் பண்ணேன்டா நீ என்னடா பண்ண நான் தான் நீ கொஞ்சம் ஓவராக போயிட்டு எனக்கு நானே எதிரி ஆயிட்டேன் மச்சா நீ கொலையே பண்ணலடா
காலையில் இருந்து ரெண்டு கொலை பண்ணிட்டேன் இன்னொரு கொலை தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த விஷயம் வெளியில தெரிஞ்சா உன்னை விட்டுடுவேன் நீ சொன்னியே மூணு தங்கச்சி திரும்பி பார்க்காம போயிடு போட அந்த நேரத்தில் எனக்கு என்ன பண்ணுறனே தெரியல மச்சா அந்த கமிஷனால் என் தங்கச்சிக்கு எதுவும் பிரச்சனை வந்துடக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் உனக்கு நல்ல நண்பனாக இருக்கணுமா இல்லை என் தங்கச்சி எங்களுக்கு நல்ல அண்ணனாக இருக்கணுமா யோசிச்சு சுயநலமாக முடிவெடுக்க வேண்டியதாகிடுச்சு உனக்கு துரோகம் பண்ண வேண்டிய நிலைமைக்கு வந்துட்டேன் மச்சா என்னை மன்னிச்சிருக்க மச்சா நான் தான் காரணம் இல்லாத வாங்க சார் உங்க பார செக் பண்ணும் இங்க கொக்கேன் வைக்கிறதா இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு நீங்க சொல்லி தான் நாங்க இல்லீகலா வாங்கி வைக்கிறோம் நீங்க கேட்ட முப்பது பர்சன்ட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் இங்க வந்து சோதனை போட்டா எப்படி சார் செக் பண்ணுங்க பானையில் குரங்குக்கு பிடிச்ச பழத்தெல்லாம் போடுறாங்க அந்த பானையோட வாய் குரங்க கையளவுக்கு தான் இருக்கு பழத்துக்கு ஆசைப்பட்ட குரங்கு அந்த பானைக்குள்ளே கையை விடுது பழத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு கையை எடுக்க ட்ரை பண்ணுது ஆனால் முடியல அப்படி தான் இந்த போத பழக்கமும் பழத்தை விட்டால் கையை எடுத்து தப்பிச்சிடலான்னு அந்த அறிவில்லாத குரங்குக்கு தெரியாது ட்ரக் அடிக்டான நம்ம மனுஷனும் அப்படி அந்த 
அந்த நேரத்தில் எனக்கு பெரிய தப்புன்னு தோணாமல் நான் எடுத்த அந்த ட்ரக்ஸ்னால என் வாழ்க்கையே பாலா போச்சு என்ன நேசிச்சவங்கெல்லாம் நான் இழந்ததுக்கு காரணம் நீ தான் நீங்க இல்லீகலா வித்த அந்த ட்ரக்ஸ் தான் தடுக்க வேண்டிய நீயே காசை வாங்கிட்டு அந்த ட்ரக்ஸ் அலோவ் பண்ணதுனால என்ன மாதிரி எத்தனை பேரோட வாழ்க்கை அழிஞ்சு போயிருக்கோம் நான் பண்ணதும் தப்பு தான் ஆனா அதுக்கான தண்டனையை நான் அனுபவிச்சுட்டேன் ஆனா அந்த பிருந்தா மாதிரி சில பேர் தான் நல்லவங்க இருக்காங்க அவங்கள அழிச்சுட்டு நீ வாழணும் நினைச்ச பாரு அதுக்கான தண்டனையை நீ அனுபவிச்சே ஆகணும் மனதிலே நடக்குதா மரணமும் தொடருதா 